e, funo mlango ule wa shina moja kitu cha somo leo kinasema mbingu mpya na nchi mpya mbingu mpya na nchi mpya e, tumesomewa mistari mingi kwenye kitabu cha funo mlango wa shina moja iko shina saba na huu ni mlango wa pili kutoka mwisho wiki jana neema ikifunika tutakuwa tunamaliza milango yote shina miwili sitasema habari za furaha niliyo nayo kwa kuhubiri kitabu cha ufunuo mpaka hapa kabla nitaisema wiki ijayo ambapo pia mistari sio mingi kama leo e, kwa hiyo tumeona kitu cha somo kinachosema habari za mbingu mpya na nchi mpya e, habari za mbingu mpya na nchi mpya zimeongelewa katika biblia mara nyingi sana e, unaweza ukarejelea kwa mfano tukienda kwenye kitabu kama cha Isaya mlango wa 66 E, some Isaya mlango wa stina, tano nyuma kabisa yani hata kabla ujio wa Kristo mara ya kwanza Mungu alikuwa ashapanga ana mpango wa habari wa nchi mpya na mbingu mpya mbingu mpya na nchi mpya ukienda katika Isaya mwisho mwisho wa kitabu wa kitabu cha Isaya e, na sehemu nyingi nyingine nyingi kabisa lakini niseme tu hizi chache e, Mungu amesema habari za mbingu mpya na nchi mpya kwa mfano kusema Isaya Isaya stina, tano mstari wa 17 bila sema maana tazama mimi na umba mbingu mpya na nchi mpya sitaji kuendelea zaidi. Mungu anasema ninapanga nina mpango wa kuleta mbingu nyingine na nchi nyingine. Eh. Anasema katika Isaya mlango ule wa wa 66, tumetoka 65, twende 66 sasa Isaya hiyo hiyo. Mbele yake kidogo kuna 66. Mstari ule tu wa 22 kwa mfano anasema hivi. Saa 66 sasa 22 anasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokuwa mbele zangu asema Bwana. Mungu atakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Eh. Kwa hiyo kwenye mlango wa shina moja wa kitabu cha ufunuo ndipo Mungu anaoelezea sasa atakavyofanya na atakavyotenda. Um, kama rejea tu, kama rejea kukumbusha tu. By the way, nishasema ukitaka kusoma vitabu vya unabii kama kitabu cha ufunuo, na tutataka kumaliza ufunuo tena kitabu cha Daniel. Eh, nataka nimalizane na vitabu vya vya, vya kinabii hivi. Kusudi eh ile maongo wangu yanayopita kwenye mahubiri ya wanadamu basi wapate rejea wenye kupenda kujua kweli eh nitahubiri kitabu cha Daniel baada ya kitabu cha Ufunuo. Em hivi tabu ya jamii ya ma, ya, ya, ya ma, unabii vile vinasema mambo yajayo ambayo bado hayajaja matukio yatakuwa yapata dunia nyakati nyaka zijazo. Daniel kwenye agano la kale na Ufunuo kwenye agano ni vizuri kabisa kabisa kujua mtiririko wa matukio. Eh, kwa so, usipojua ukiwa una, unajua kwamba mambo fulani yatakuja lakini hujui kipi kitaanza. Maana ni kama hujui chochote. Eh, kidogo ni tofauti na vitabu vingine kama vitabu vya, 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 vya injili zile, eh, unaweza ukasoma mlango wa mwisho, ukaja kusoma wa kwanza. Kwa so, mambo yanayoendelea kila siku, ni mambo tunaishi. Mfano kama mlango wa mmoja unasema habari labda za kuishinda dhambi. Mwingine unasema labda kuamini Mungu. Uhitaji kuyapanga katika mtiririko maalum. Eh, yote unahitaji kwa wakati huu. Lakini kwenye vitabu vya vya, vya, vya unabii unatakiwa ujue kipi kinaanza kipi kinafuata tumekuwa tunaenda hivyo hivyo na vitabu vyenyewe vimeandikwa hivyo hivyo mara nyingi anasema kisha nikaona hiki baada ya hayo nikaona hiki baada ya hayo nikaona ndivyo kinavyotiririka hicho kitabu hivi vitabu tunavyosoma sasa hivi kitabu cha ufuno na hicho kinachokuja cha dani kwa hiyo kwa mfano tulipoona kwenye mlango wa kumi na uh, mlango wa sita mpaka wa kumi na moja tuliona mwanzo wa utungu eh dhiki kuu kwenye mlango wa sita mwishoni na unyakuo kwenye mlango wa saba na kipindi cha ghadhabu ya Mungu mlango wa nane mpaka wa kumi na moja alafu akaanza upya mlango wa kumi na mbili Kristo akizaliwa eh mwanamke aliyekuwa na mimba akataka kumzaa na, na joka alikataa kumla na nini mlango wa kumi na tatu tukaona E, kipindi kama hicho cha kinarudiwa lakini kikiwa kinafafanua kwa kwa upana zaidi kidogo kwa tofauti kidogo lakini kwa maana ile ile e, akiongelea habari za dhiki kuu yenyewe e, nyama ya kwanza mnyama wa pili e, tukaona kwenye mlango wa 14 unyakuo e, na watu 144 wanakuja kuhubiri injili ambapo watu wanakuambia ndio wanaenda mbinguni wakati ni kinyume wanatoka mbinguni nyuma ni watakatifu wa kale wanarudi mbinguni kumalizia kazi ambayo wa kuimaliza duniani e, mlango wa 15 16 tukaona ghadhabu ya Mungu ikifafanuliwa tena kwa undani wakati huo akitumia badala ya baragumu anatumia nini anatumia vitasa tulipoona mlango wa 17 tukaona Mungu akipiga nabii wa uongo dini za uongo kahaba mama wa kahaba mama wa mlango wa 18 tukaona Mungu anaipiga anapiga kiti cha cha mpinga Kristo eh ambacho tulikijumlisha kabisa tukapiga mesabu kwa kuda taifa la Marekani kwa nyakati tunazoishi kwa sababu kiti cha mpinga Kristo kimekuwepo tangia zamani 
kilihama kutoka kuna wakati kilikuwa nyumbani kwa Nebu Kadresa baadaye kikaenda kikaenda kwenye taifa la la, la, la Wamindi na Wajemi baada ya hapo kikaenda kwa kwa hiyo kikawa kinahama kuna wakati kilikuwa kwenye kiti cha Warumi lakini kwa nyakati ambazo kitabu cha ufunuo kinafunga mm, utendaji wake kinakamilisha hesabu ya hayo mambo unaona kwamba hicho kiti kitakuwa kiko mikononi mwa Marekani taifa lilo kuja nyuma jipya eh taifa ambalo lina watu wasiofanana hutakao wapate ukienda kwa warusi warusi wanafanana wote wa china wanafanana ndaza kasema kabila yote ile wanafanana lakini kuna taifa limetengenezwa na watu wa mata, wa rangi zote za dunia walio toka Ulaya walio toka Afrika walio toka Watumwa walio toka Brazil kokote kule anasema hilo taifa ndilo ambalo litakuwa na makao ya kiti cha mpinga Kristo baadaye mlango wa 13 kuna mpinga Kristo na nabii wa uongo walikuwa kwenye viti vyao vile vikawa vimepigwa wao wakatangulizwa katika nini katika ziwa la moto mlango wa 20 wiki iliyopita tukaona Mungu anafanya hukumu mbili hukumu ya, ya watakatifu ambayo haikuwa hukumu ba. ilikuwa ni wakati wa kutoa thawabu zake wapo eh, na, na utawala wa Kristo wa miaka elfu moja baada ya hapo tukaona shetania na alisha alikuwa amefungwa alafu akafunguliwa akaleta vita vya gogi na magogi eh, ondo mtiri kwa mambo alafu kiti cha Mungu baba cheupe kikubwa kikafanyika mbingu zikaondoka na nchi zikaondoka kwa hiyo hizo nchi hazipo tena ndipo tunaona Mungu analeta mbingu nyingine anataka kuweka watu wake same fact eh, kwa hiyo kinachofanya tuone mbingu mpya na nchi mpya ni kwa sababu mlango wa 20 mstari wa 11 sina haja kurejelea pale Eh, msari wa 11 anasema hivi kisha nikaona niko mlango wa 20 mstari wa 11 kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cha upe na yeye aketee juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake kwa hiyo nchi na mbingu halipo si yajua Mungu atakuwa ameweka watu kile kiti atakiweka katika maeneo gani Mungu ana na maeneo mengi ya kufanya akiamua anaweza katufanya ambapo kama kwani dunia iko wapi siko angani na ile yes kwa hiyo lakini atatengeneza basi nchi mpya na mbingu mpya ambayo tunaiona Isaya anaiongelea Mungu anaiongelea sehemu nyingi 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 sana. Eh. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kama utangulizi kuonyesha kitu kinachoongelewa ndani ya na kwa nini Mungu anatengeneza mbingu mpya na nchi mpya? Ni kwa sababu em, ana, anaieleza mlango ule uhitaji uhitaji kujibu kwa Biblia. Mbingu za sasa nchi tu, tuanze na nchi hii dunia. Mungu ni atukujui sana. Kwa nini Mungu anahitaji kutengeneza nchi mpya? Sasa nchi ya kwanza imechafuka. Ina dhambi. Ni chafu. Haimtii. Inatawaliwa na shetani. Imejawa na, na kila takataka, ina mauti na machozi na majonzi na masikitiko, ina kila aina dau eh, 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 ya eh, ayubu. Ayubu anasema eh, maisha ya mwanadamu ni siku chache. Na zimejawa na uchungu na maumivu. Eh, aibu mlango wa 14 mstari wa 5. Eh, kwa hiyo Mungu sio mapenzi ya Mungu kwa kweli na sio mapenzi yake ni majina na nyakati yake tu hayajatimia. Hapendezwi na hii nchi ya sasa na bingu za sasa. Atatengeneza vipya. Eh, kwa sababu haviko vizuri. Unajua uasi wa kwanza unaanzia wapi mbinguni, si ndio? Yes, tuliona kwenye mlango wa 12 wa ufunuo kutokea uasi mkubwa mbinguni. Kwa hiyo hata huko nako naona huko kwenye traces za uasi uasi nako atapangua upya atengeneze mbingu mpya na nchi mpya. Hicho anachosema. Eh. Na ukisoma kwa mfano kama mstari wa, wa nane pale ambao ufunuo uh, uh, 21:8 anasema hivi. Bali waoga. Kwanza tusome mstari wa 27. Wa nane tutasoma baadaye. Tusome mstari wa 27. Mwisho kabisa kitabu cha cha ufunuo leo mstari wa mlango wa 21 mstari wa 27 asema na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge na hapo kwenye kinje mza hajatumia kilicho kinyonge kinyonge ni kitu kidhaifu Mungu hachukie vitu vinyonge nani anajua hivyo hapana Mungu anapenda watu wanyonge anapenda asema atawachunga kondo wake wale wanyonge atawaganga wagonjwa anachoongelea kwenye King James hakuna kilicho eh, kichafu ki, 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 au ki, ki, kisicho na viwango kiovu ambacho hakimpendezi Mungu eh si kumbe ametumia neno gani kwenye King James sina muda kwenda huko na mstari mingi lakini ni, ni kitu kama kilicho na jinsi na jinsi ambacho hakina utukufu na utakatifu wa Mungu hakuna dhambi dhambi zitakazopenya huko ndio sababu leo hii Mungu hataki watu wanaotaka kusema wanaokolewa kwa matendo mazuri kwa sababu hata kama utatenda matendo mia moja mazuri kwa hivyo vile utakuwa na matendo mengine machafu tena mengi kuliko yale mia moja mazuri kwa hiyo hiyo njia ya wokovu Mungu akaikataa kwa sababu itapenya na vitu vibaya na vizuri. 
ikiingia mbinguni kwa matendo ya mwanadamu utaenda na mazuri fulani na mabaya fulani. Kwa hiyo anasema sitaki kitu kichote kibaya ndani ya mbingu zangu mpya na nchi mpya. Na Mungu sidhani kama atapendezwa aendelee kutengeneza dunia hiyo chafuka chafuka tu. Atengeneze ya kwanza iharibike. Atengeneze ya pili iharibike hapana. Kwa vyote kwa vyote vile mara ya pili atatengeneza ile za ile imara kabisa kabisa kabisa. Ndivyo hivyo. Eh, kwa hiyo ndio anasema Hussein wa Shina anasema sema na ndani yake hakitangia kitu chochote kilicho kinajisi kilicho kinyonge wala yeye afanyaye machukizo na uongo bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha manakono Mungu atapeleka wale walio safi walio takaso kwa jinsi ya Yesu Kristo. Bwana kwambie Yesu akikutakasa wewe na mimi hakuna uchafu unaweza kubaki. Wewe kwambie jitahidi kujitakasa wewe mwenyewe uone. Eh twende kwa matendo mazuri, tumfanyie Mungu matendo mazuri, tuvae rozali, tutende matendo mazuri, tushike nini? Unasema hapo utakuwa umejawa na matakataka. Mimi. Mungu anataka tutakaswe kwa kusafishwa kwa damu yake, tumefuliwa kwa damu yake peke yake. Ndipo tutakuwa tumekamilika, tutastahili kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya ambazo ndani yake hakuna machukizo. Mtaza twende katika ile mistari ifina saba ile um, tutaipitia um, uh, na ngoja nione jinsi tutakavyoya approach ni mingi kwa kweli ni misali ni mingi sijajua ni nianzeje lakini uh, okay tuanze ile minane ya kwanza tuitenge katika makundi ile minane ya kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 8 tunaweza kuisoma kwa pamoja au kutoifafanua kwa wakati mmoja. Hoja kwanza inasema katika ile minane ya kwanza. Hoja ya kwanza ile mstari minane ya kwanza. Mungu kwenye habari za mbingu mpya na nchi mpya. Ni nini hasa kinaongelewa? Ni nini kinatendeka? E, ni nini hasa kinatendeka? E, tutaona mstari minane ya kwanza Mungu anaongelea habari za e, katika mbingu mpya na nchi mpya. E, Mungu ataishi na wanadamu. Ni kitu kizuri hicho. Jiulize. Wewe mwambie tunapata shida leo hata kumwamini Mungu. Kwa sababu ni kama hatumuonioni. Kodo kweli. Na actually hatumuoni. Eh. Na ni vigumu sana hata wakati mwingine tunaenda kwa jinsi ya imani. Lakini tungeenda ki, ki, kama watu wengine wote wale wanataka kwenda kwa ushahidi wa kisayansi kwa kupiga picha na kusibitisha kwa video kutamuona Mungu tunaenda kwa jinsi ya imani Mungu yupo mahali hapa tunaamini sasa hiyo hali hiyo haitakuwepo katika katika nchi mpya na mbingu mpya eh kwa Mungu atakuwa pamoja na wanadamu hebu tusome kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane pale tutakuwa tunaifafanua moja baada ya mwingine nasema hivi kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena eh kwa hiyo unaona kwamba nchi bahari mbingu vyote vimeondoka na tumeona kwenye mlango wa 20 ule ule utangulia tumeshafafanua hivi msali wa pili anasema nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe ni, ni kama sherehe fulani. Wewe mwambie sherehe huwa zinapendeza. Eh, kwa kwenye sherehe unakuta watu wote wanafurahi. Watu wote wana wana wana, wana, wana wamependeza. Siku hizi kupendeza kuna pita kuna kuwa sasa wanavaa mpaka uchi. Lakini yote katika yote unakuta kuna vitu fulani vinafurahisha kuna midundo. Ile hali ya sherehe sherehe ile eh hii itakuwa ni sherehe ya Mungu na itakuwa takatifu. Eh, anasema ni kama bibi mji mtakatifu wa Mungu unatoka mbinguni. Mungu alishasema tangia mwanzo anasema mji wa Yerusalemu. Eh, kwa mfano ukisoma katika matayo 5:35 35 usifungue pale. Matayo 5:35 Yesu alipokuwa anazuia watu wasiape ape ovyo. Anasema wala usiape kwa kwa, kwa Yerusalemu kwa sababu ni mji mtakatifu wa Mungu. Mungu ana mipango ule mji. Leo hii ukienda hapo Yerusalemu kuna umegawanyika katika makundi matatu kuna sehemu ya Wayahudi, sehemu siji ya Wakristo wasio maamini Yesu vile vile, kuna sehemu siji ya ya Waislamu wa namsiri, wa namsikiti tunaitwa Al-Akba, eh alafu umo, umo, kuna mashoga, kuna kila takataka ndani ya Yerusalemu. Mungu atakuja kunyang'anya kunyakuwa mji wake. Na kimsingi siwezi kusema ndo huo hapo. Hapana, huu ni mwingine. Hii ni kama taswira tu ni picha. Ni kama vile Musa alipokwenda mlimani 
Mlango wa 19 kitabu cha kutoka 20 pale kwa wote mpaka 33 walipokuwa huko juu. Aliambiwa aje akajenge hekalu la Mungu, akajenge eh, eh, tabernacle, tabernacle ni kama hema ya kutania. Anasema angalia ufanye kwa mfano wa mbinguni leo uona. Eh. Kwa hiyo hivi tunavyoviona hapa duniani ni tafsira tu ya vile vikubwa vya Mungu na mbinguni. Eh. Kwa hiyo Mungu anaongelea habari za mji mpya wa Yerusalemu ataka ujenga na mara nyingi mji upi sio huu sio huu kwenye udongo wa, wa kwenye nchi za za jangwa jangwa za hapo mashariki ya kati. Ah, anasema ni Yerusalemu wa mbinguni. Ushukao kutoka mbinguni eh uliotengenezwa hapo ndo Mungu anakuja kukaa na nani na wanadamu wake. Eh lazima tengeneze makao yake makuu. Iko kria, iko wazi kabisa. Eh hata kuja Mungu hakuna Biblia inasema nchi hii ardhi ni anasema kitu cha Mungu kwa mbinguni na, na nchi ni sehemu yake ya kuweka miguu yake. Eh, hakuna nikiri ukisoma katika maandiko hakuna kitu chochote hapa kwenye nchi aliyoyumba kinachostahili kumpokea Mungu katika utukufu wake. Kwa hiyo anaileta Yerusalemu itokaye juu ije iwe ni makao yake makuu atakapokutana na wanadamu wake kwenye nchi mpya vile vile. Ndicho chaandika hapo. Eh wala sio doctrine ngumu sio mafundisho magumu yaani kitabu cha ufunuo ni kama tushati maliza mambo magumu ya ufunuo tushayapita yalikuwa magumu kweli kweli by the way ufunuo ni nyepesi kuliko ndani kila siku nikiwa ningewa na panga sasa hizi nimeshaanza kukiandaa kile kitabu niko mlango wa pili nimemaliza naanza wa tatu kila siku nadunda najiuliza nitawezaje kumaliza hii kitabu cha cha ndani sasa kina vitu vigumu sana kuliko ufunuo ufunuo umefunuliwa ndani imefunikwa Dani alipokuwa anafunga kitabu cha ufunuo Mungu asema funga hicho kitabu kwa sababu nyakati zake. Dani akasema sikuelewa nilichokioni nilichoonyeshwa. Kwa hiyo kwambie hata wa manabii wengine tunasoma kina Isaya, kina Yeremia vitu vingi walikuwa hawavielewi. Eh, Mungu anamtumia tu kama choma asema nenda kaseme hivyo. Eh, yani nakwambia ungemuuliza Yeremia au Isaya kwamba hizi mbingu mpya na nchi mpya zikoje? Yesu hajaja kafunua. Ufunuo hajaongelewa. Anakwambia mimi nimeambiwa niseme kwa watu watakao kuja baadaye. Amen. Kwa hiyo tuna msari wa tatu anasema kwa hiyo tunaona Yerusalemu inashuka kutoka mbinguni na sio mara ya kwanza Biblia inasema hizo habari. Eh Yerusalemu mpya inakuja eh yuko anaomba mbingu mpya eh nchi mpya anasema nikasikia nikasikia sauti kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao lengo la kuwa na Yerusalemu mpya kushukao kutoka mbinguni ni ambayo ni makazi ya Mungu e, inakuja duniani kwenye mbingu mpya nchi mpya lengo lake nchi mpya lengo lake ni Mungu aweze kukaa na wanadamu. Kwa hiyo niwaambie tunaishi katika ulimwengu ambao ni kama tumetengwa na Mungu. Kweli kabisa. Kama tumetengwa na Mungu. Na katika nafsi tatu za Mungu, nafsi ambayo tunaishi nayo leo hii ukisoma sehemu nyingi wa Korinto wa pili mlango wa pili mstari wa 22, eh sehemu nyingi um, ni, ni, ni roho mtakatifu wa Mungu. Ndiye ambaye ndio sehemu moja ya tatu ya Mungu tunayo ishi nayo ambayo nayo Biblia inasema ulimwengu haumuoni hatumuoni Biblia inasema tutamuona Mungu ana kwa ana kwa macho ya nyama wakati wote kwa tumbadilishwa miili hata kuwa na macho haya yenye tamaa yenye hofu yenye hasira na chuki hapana tutakuwa na macho matakatifu ya Mungu lakini anayo yenye, yenye kuona vitu yenye kuona vitu halisi Eh, yeye kuona vitu halisi. Wewe unaulize swali. Mtu anapozaliwa siku ya kwanza mtoto mchanga, labda na kilo zake tatu, mbili na ngapi? Sasa anakuwa hai, au anakuwa sio hai? Anakuwa hai sio hai? Anakuwa na, na tabia zote za mtu hai, si ndio? Lakini ana, ana, anakuwa anatambua chochote kile. Hapana, yani leo hii hata mtoto mdogo mwenye miaka labda mdogo kama yule mwenye miaka labda kumi na kidogo ukimuuliza miaka mi, mitatu ya kwanza ya uhai wake ha, hana taarifa lakini alikuwa anafanya kila kitu alikuwa anachekesha watu alikuwa anavunja vitu anafanya chochote kile 
vile vile mwanadamu ni mwalimu kuna wakati tutabadilishwa tutoke katika hii hali ya kuona vibaya ya kutamani vibaya ya ku, tu, ni kama tunakuzwa kama mtoto anavyokuzwa vitu vingine tu tunachukulia tu mfano wa mambo yanayoishi katikati yetu mtu haamini kwamba hicho kitu kinaweza kutokea sasa kama mtoto tu kama binadamu anatoka katika hali kama hizo yuko hai yuko kila kitu anakula na fanya kila kitu lakini hawe, hana ufahamu hana utamuzi anaweza sema Mungu anamweka roho ya utamuzi wa mambo na maana yake anafika sehemu fulani anaanza kaipoteza kwa ajili ya uzee eh Yakobo alifika sehemu fulani akawa hana uwezo kutofautisha eh vitu maswali ya umri kwa hiyo vivyo hivyo ambavyo Mungu hubadilisha vitu tunavyoviona watu tunavyoona ndivyo atakavyobadilisha vile vile eh mili yetu ya dhambi ya upungufu isiyoona isiyoamini leo hii mtu akwambia kwamba muamini Mungu amini na nadhi hii unapata shida kweli 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 kabisa unaona ni kitu kigumu hivi huyu Mungu na muamini kwa lipi lakini hmm. Biblia inasema katika mbingu mpya na nchi mpya na hata kabla hapo ile miaka elfu moja sikupata muda wa kufafanua miaka elfu moja utawala wa Kristo itakuwa ni kama mfano wa hiki kipindi hiki ile itakuwa katika ile mbingu ya, sa, ya za, nchi za kale nchi ya zamani eh hicho kipindi eh labda 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 niendelee niendelee eh msali ule wa tano kwa hiyo tunaona Mungu anaishi na watu wake hii hali haina tofauti na wakati wa Adam Mungu alikuwa anatembea ukisoma katika sina muda wa kwenda huko lakini ukienda katika kitabu cha mwanzo Mungu labda tunaona kwenye mlango wa 22 Mungu anatembea katika bustani anamuita Adam Eh Adam uko wapi anamwambia nimejificha Nimesikia sauti yako nikajificha Kwa nini Bwana eh lakini hiyo hiyo ilikuwa katika hali ya kuanguka Hii ya pili hakuna kuanguka kwa nini sio kuna Kristo mwenye kuwatengeneza upya mwenye kuunda upya mwenye kuwatakasa upya hapa katikati tofauti ya Eden ya Adam na mbingu mpya na nchi mpya tofauti yao iko hii hapa katikati kuna gharama ya uhai wa Kristo imelipwa ambayo inatakasa paka milele for sure leo hii watu wanataka wawe na dini dini zao zilizojengwa juu ya ufahamu wao na na na, mas, na vitabu vyao walivyojiandikia vingi vizuri na nini Wa, kama Kristo hana yani gharama ya Kristo inakuwa kama imechanganywa na vitu vingine vingine imechanganywa na na, na machozi ya Bikira Maria amemalilia <laughs> anawalilia watu wake hapana gharama ya Kristo hailinganishwi haifananishwi ndio yenye utakaso hudumu hata milele na milele na milele eh Biblia inasema Mungu akamuinua kupita majina yote ili wae kuwepo kwa sababu ametenda eh maajabu tena makuu kwa hiyo tunaona Mungu kwa kipengele hiki natuonyesha Mungu akiwa pamoja na watu wake msali wa sita anasema akaniambia imekwisha kuwa mimi ni afa na omega mwanzo na mwisho mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemi chemi ya maji ya uzima bure yeye ashindaye atayarithi haya nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu mwanangu leo hii watu wote waamini Yesu Kristo ni wana wa, wa Mungu wana wa Mungu kabisa lakini Biblia inasema ni kama wana ni kama wana ambao tuna urithi ni kama wana ambao bado ni wachanga Mtu, mtoto akiwa mdogo anaweza akawa amerithishwa mali zote za wazazi wake lakini akaishi kama yatima zile mali zisimsaidie chochote kwa sababu hana uwezo wa kuzisimamia bado ni mchanga ni mdhaifu unasema tutakapokuwa katika hali ya mbingu mpya nchi mpya na Kristo tuta faidi ule urithi ndipo anatumia neno wa, anasema watayarithi yote haya haki yote maana wa Mungu wewe ukulizo wewe uliokuwa hapa ni maana wa Mungu sio maana wa Mungu maana wa Mungu lakini unateseka mateso leo sio madogo sinuweza ni yapi mimi najua tu yapo mengi sasa unasema habari zangu mimi mwenyewe eh kwa hiyo unakuta urithi wetu tunao lakini hatujaanza kufaidi 
Unasema nyakati hizo ndo watu wanaarithi hayo. Ibn anasema katika kitabu cha 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 wakonto wa kwanza mlango wa pili mstari wa tisa pale. Wakonto wa kwanza mbili tisa anasema jicho halijawahi kuona na macho na, 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 na akili hajawahi kutafakari hayo mambo. Mambo ambayo Mungu amewawekea ame wao wampendao. Anasema hayana hayapimiki haya hayaingii haya katika ufahamu ni vigumu kuyaelezea kwa sababu gani? Sababu unakuta kuna vitu unajua tunaelezea vitu kwa sababu tunavifananisha. Ehe em kile kikulia mtu ule ah ni muone alikuwa amevaa kitu kama hivi, kofia nye kama hivi. Yaani kwa sababu unaijua. Lakini vitu ambavyo Mungu amewawekea katika wanaye, watu wa maaminio, wate ule wake. Eh anasema ni vigumu kutumia lugha ya sasa ya duniani ya wanadamu kuvielezea. Hapa chini Yohana ataongelea kidogo ule mji uliojawa na dhahabu na vitu vya thamani na nini lakini bado naona kwamba hatoshi kutumia lugha aliyo nayo kuelezea ule ukamilifu wa yale mambo ya Mungu. Kwa hiyo kwambie matendo ya Mungu ni vigumu sana kuelezea kwa lugha ya mwanadamu. Kabisa. Ima ni vigumu sana. Matendo ya Kristo ni magumu kuelezea kwa akili na ufahamu na mifano na, na, na fikra na vimo na vipimo vya kibinadamu sali ule wa saba anasema yeye hey, ashinai nitampa kurithi na anasema kinyume chake huyu msali msali muhimu sana naomba ni usitize msali wa nane unaofunga hii sehemu ya kwanza ya maandiko haya msali huyo anasema hivi msali wa nane bali waoga na wasioamini na wachuki zao na waji na wazinzi na wachawi na hao wa Abdul Sanamu na waongo wote sehemu yao iko katika ile ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti hii ndio mauti ya pili anasema kinyume na hawa nilio waita katika utukufu wangu katika mji wangu mtakatifu katika mbingu zangu mpya na nchi mpya anasema upande wa pili wale ambao hawataingia humu sasa eh anataja na tabia zao wale waambie waoga wasioamini wachuki zao wauaji hizi ni tabia za hata wa Kristo wanayafanya lakini tunapokuwa ndani ya Kristo Hi, e, utukufu wa Kristo unatufunika Mungu haoni uji, uchafu wetu. Exact. Mungu haoni uchafu wetu kwa sababu ana anasema ukisoma katika Isaya mlango wa 61 mstari wa kwanza pale anasema Bwana amenivalisha vazi la haki. Nabii unasema tutakapoingia katika mbingu hatutaenda kwa mavazi yetu tutapewa mavazi ya mbinguni yenye kufunika wewe mwambie leo hii unapendeza kwa sababu umevalishwa vazi fulani ungekuwa hujavalishwa vazi uko kama ulivyo ungekuwa upendezi tutavalishwa vazi la kupendeza la Kristo lakini hawa watu ambao hawana Kristo watabaki wanaonekana ni wazinzi ni wajuki zao ni wauaji ni wachawi ni waabudu salamu wewe mwambie hivi vitu vinaendelea katikati ya dunia leo kuna watu wengi wachawi Eh. Kuna watu wengi hawafanyi biashara bila kuweka uchawi ndani yake. Eh. Wana sema hao wote. Wewe kwambie mtu ambaye sio mchawi ni muongo. Hivi kuna mtu duniani atakaye fika mbinguni kaacha watoto wachanga. Wachanga kabisa. Kwa sababu watoto wadogo wenyewe wanadanganya. Tuseme wachanga tuache. Kuna mtu atafika mbinguni ambaye hakuwahi kusema uongo. Kwa hiyo Mungu anasema hata uongo tu peke yake unamtupa mtu katika jehanamu ya Mungu. Uongo sasa ni nani atakaye? Na mtu anakuambia nimetubu dhambi. Sasa umezitubu kesho si unazirudia. Hatuponywi dhambi kwa kuzitubu kama kuzitubu. Tunaponywa dhambi kwa kusamehewa na Kristo. Eh sio kwamba umetubu. Kutubu ni kusema nimeacha. Maana yake ni wewe uliamua kuacha. Hapana ni kwamba Mungu mimi ni muongo. Biblia inasema sisi sio wa dhambi, sisi ni dhambi. Mimi eleweke. Ile yake vizuri. Eh. Maana ukisema ni muongo, maana ni kitu unaweza kuachana nacho. Wengine sasa ndio kimekuumba. Eh, ndio kimekuumba. Kwa hiyo ieleweke kwamba tuna watu wanaoponywa na Kristo. Sio kwamba Petro mwenyewe Petro alidanganya kwani Petro alikuwa Petro alimwamini Yesu akumwamini Yesu. Mapema si ndio? Siku Petro yuko Yesu yuko ana, ana, anasurubiwa. Petro walimuuliza na wewe ulikuwa pamoja naye alijibuje? 
Ah simjui huyo. Wakarudia mara ya pili wanasema ah mimi wewe wewe toka. Mimi sikujui na wewe simjui. Petro kwa hiyo Petro angesema alishatubu dhambi zake angekuwa amejidanga kwa sababu anazifanya tena hata baada ya kumamini Yesu. Kwa hiyo kilicho mfanya Petro azione mbingu na atakuwa katika misingi miwili ya mji huu mtakatifu. Petro yumo sio kwa sababu hakuwa mwongo ni kwa sababu dhambi zake za uongo alizozifanya kabla Kristo hajamsamehe alizozifanya wakati uko na Kristo na alizifanya nyingi wakati huo Kristo yupo na alizozifanya baada ya Kristo kuondoka zote zile zilisamehewa kwa kumwamini Yesu Kristo lakini alikuwa anazitenda na aliendelea kuzitenda baada ya Yesu kuondoka na alizitenda wakati yuko na Yesu vile vile eh mpaka alifika sehemu fulani akamshauri Yesu akasema usiende msalabani akasema rudi nyuma shetani wewe Yesu alimuona anaongea kama shetani Leo hii una uwezo huko hapa ni mtu wa na wahubiria maneno ya Mungu siku nyingine nitaneena maneno kama ya shetani Lakini kwa nini? Kwa sababu nimesamehewa na Kristo. Sio kwamba nimezitubu dhambi zangu kwa sababu ukizitubu kesho nitazirudia. Hebu jiulize ukitubu leo alafu kabla hujatubu tena ukao umekufa si utaondoka na madhambi yao. Eh lakini ukisamehewa yeye anasema amekusamehe za zamani za sasa na zijazo. Yaani zote amezifuta. Zote amezisahau manake ume, na unazipataje sio kwa kuzitubu Una, unapataje hiyo nafasi sio kwa kuitubu unapata hiyo nafasi kwa ku, kwa kusamehewa na Kristo kwa kumwamini kwamba the adhabu ambayo nilikuwa niipate kwa huu uongo mimi uliipata wewe Kristo wewe kwambie sio watu wengi walio tayari kusema hayo maneno sio wengi kabisa kwamba adhabu zangu mimi Leo hii atatoka mtu wa Ijumaa Muislamu atakwambia ah tuko watakatifu tunatembea kwa Yesu tunaenda tunate, tunaenda mbinguni kwa Allah na nini lakini hawawezi wakamkiri Kristo kwa sababu hawamkiri Kristo wanafanya tino matendo mazuri sio wanapeleka misaada sisi kwa watu gani na nini haitoshi haiwatoshi wanawaambia ni uzao wa Ibrahimu hata kama ni uzao wa Ibrahimu kupitia kwa haiwatoshi eh Hai watoshi. Wewe unaenda sio unafanya makosa, alafu unapewa kusoma rozari mara tano unafanya malipizi. Malipizi unayofanya si chochote. Malipizi pekee yalifanywa na mtu mmoja Kristo Yesu basi. Ni alifanya malipizi yangu na ya kwako. Hiyo ndiyo tofauti ya wokovu na mtu anayejitafutia utakatifu wake. Sana mbaya ameelewa somo hili. Tuende kwenye hoja ya pili. Mstari mingi. Inasema mstari huu kuanzia wa 9 mpaka 22 mimi tukipengeza maandiko ni kikubwa Yerusalemu mpya ina majina ya wamtumiki wao Yesu. Hapa tutaona kuna majina ya makabila 12 ya Israel yaliyo katika milango ya ule mji. Alafu tutakuwa na majina kumi na mawili ya mitume wa Yesu Kristo. Wewe kuuliza hawa wanaojiita mitume na marabii wametajwa kwenye orodha hapa? Ndio ndio so Yesu anawatambua kumi na wawili. Inapokuja mitume anataja anawatambua kumi na wawili. Eh angesema nitawaweka mitume wangu wote watakao kuwa wamepatikana. Hapana amesema kumi na wawili. Hayo wana kwambia mimi ni mtume na manabii. Hapana, nadi yao inajulikana. Nadi yao inajulikana. Hebu tusome kwanza mstari wa 9 anasema akaja mmoja niko naangalia kipengele cha kinachosema Yerusalemu mpya ina majina ya wamtumikia wa Yesu. Wewe kwambie jina la mtu linapotajwa linapoandikwa linapobainishwa ni heshima na utukufu na na, na, na kuinuliwa leo hii unawe utamtumikia uta Kristo kama mitume wako walivyomtumikia kama kina Musa makabila ya 12 ya Israeli walivyomtumikia walishushwa walidharauliwa waliteswa walidharilishwa waliteseka eh hey, Mungu anasema nitafika wakati majina yenu nitayainua nitayaandika watu wayaone. Eh? Hapa tunachokiona ni thawabu, ni kuinuliwa, ni, ni kwa, lakini kwa watu gani? Kwa watu wenye hadhi fulani ya kumtumikia Mungu. Na tutaona sio hawa tu. Tutaenda kwenye ufunuo sehemu nyingine tutaona kwamba Sambaba na hawa kumi na wawili wa makabila makabila mbili za Israel na hawa mitume kumi na wawili na atawataja na watu wote wengine wenye kumtumikia Kristo. Tutaona kwenye ufunuo pale. Mlango wa tatu Sasa wata watisa anasema akaja niko ufunuo 21 tisa anasema akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vivyo ja yale mapigo ya mwisho huyu ndiye aliyepiga dunia kwenye ghadhabu mlango wa 16 huyu malaika huyu huyu eh na ukichunguza ndio yule Apollon yule yule mwenye kufungua hapana huyu wako tofauti Apollon yeye ndo anafunga na kufungua Jehanamu 
Huyu ni mwingine tu mwenye nguvu, hajamtaja jina. Malaika mwenye vitasa saba. Eh, mwenye mapigo saba. Bado vitasa saba. Anasema naye akanena nami akisema, "Njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mka huyu ana kondoo." Anasema yule mji mtakatifu. Eh, by the way, hii ni huyu bibi harusi kwa mara ya pili. Maana ya kwanza tunaona bibi harusi kwenye mlango wa wa, wa 19 na 20 akimaanisha wale wateule wenyewe eh wale wateule wale wanaokuja kutawala pamoja na Kristo eh ambayo ni kama taswira tu ndogo au wa Kristo mdogo lakini bibi harusi kamili ni huu mji mtakatifu aizi wao kwenye nchi mpya na pingu mpya eh ni kama ile miaka elfu moja ya utawala wa Kristo inaitwa millennium ile ni ni, ni, ni ni kipindi tu kama cha mpito Kristo anatawala na nini lakini itakuwa inatupeleka katika utawala wa uzima wa milele yote ambao ndio huko kwenye mlango wa 21 na 22 na kitabu cha ufunuo. Usani wa 10 anasema akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Wewe kwambie Israeli ya sasa hivi Yerusalemu ya sasa hivi si chochote mbele za Mungu. Israeli ya Mungu anayeangalia ni ule mji mtakatifu ushuka kutoka juu. Wenye utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kitu chenye thamani nyingi katika kitu kama kitu cha yashpi vitu ni madini fry eh yani kama haya yanatumika kutengeneza mapambo mazuri magololi gololi yale vitu vinangaa vinapendeza eh ni kwa sababu hatu ya vizoea lakini ni vitu ambavyo ni mfano ni lugha inayotumia anasema ni mfano eh mstari wa 11 anasema wa 10 na moja mwisho anasema kitu chenye thamani nyingi kitu cha yashpi safi kama bilauri hiyo ni kama kio ulikuwa na utukufu mkubwa na ukuta anasema ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili na katika ile milango malaika kumi na wawili kwa hiyo milango kumi na miwili mitatu mashariki anasema mitatu kaskazini mitatu kusini mitatu magharibi na kila mlango kulikuwa kuna malaika anasema na majina ya mea, eh, anasema na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila mbili za Waisraeli. Wewe kwambia Mungu hajawatupa watu wake. Mungu ametupa wasio waamini. Lakini hajamtupa hajamtupa Paulo. Paulo ni kabila la Benjamini. Eh. Petro hatujui ni kabila gani lakini walikuwa wanajulikana kwa makabila yao. Mungu hatatupa walio wake wa kweli. Eh. Anaendelea anasema upande wa mashariki milango mitatu na upande wa kaskazini milango mitatu na upande wa kuzini milango mitatu na upande wa magharibi milango mitatu by the way hizi pande nne za dunia si kwa nini biblia huko mara nyingi magharibi ambao ndo hao wanajiita wazungu wanapendelea sana kujiita watu wa magharibi huwa unatajwa wa mwisho mwisho huwa hauna m- upande ambao Mungu anapenda sana kuweka mbele huwa ni mashariki si joka kwa nini alafu kaskazini na kusini zinalingana sana sana kusini anaweka mbele kaskazini kidogo kaskazini mara nyingi Mungu hutoaga ukisoma katika vitabu vya unabii vingi kama vitabu vya Ezekiel na, na Isaya kaskazini mara nyingi huwa kuna toka vita eh huko huko hivi vita tunasikia vinatoka kaskazini ndio lakini tuendelee nasema msana kuna anasema na na ukuta wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili na katika ile misingi majina kumi na mawili ya, wa, ya wale mitume kumi na wawili wa maana kondoo. Kwa hiyo niulize nafasi ya mitume wa, na manabii wa pesa ipo hapa? Hawana nafasi. Utajilazimisha. Nafa, Biblia inasema umeshapata thawabu yako. Zile pesa ulizo kuna unaiba ulizopewa kwa shetani ukawadanganya watu kwa miujiza ya uongo ndio 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 thawabu yako we nabii wa uongo uliokuwa hapa Tanzania na dunia nzima. Maana mitume wa Mungu wanatambuliwa hapa. Hakuna mtume hapa wa ziada. Eh. Na ndio sababu hata siku moja si stromo maamini Kristo hatuwezi kujiita mitume kwa hatuna namba hiyo. Tumepewa kazi nyingine tunaitwa wachungaji, wanjilisti na nini? Lakini hapa naongelea mitume na idadi yao inajulikana. Sio hawa anawaambia akiinuka tu leo anakuambia mtume na nabii. E, mtume na nabii, mtume na manabii. Hana. Ni majina ya kujipachika. Hata ukijipachika majina yote kiasi gani. Eh. Kuna watu hapa mtaani kwetu mtu mmoja anamjua alikuwa anajiita Dangote. Dangote ndo ta, ndio ile tajiri mnajeria namba moja Afrika. Kujiita Dangote hakukufanya kuwa tajiri my friend. Ni kujilangaya. Kujiita mtume na nabii haikupi utume wa Kristo hata siku moja. Hata siku moja. Utajiita. Kama angekuwa anawatambua sangewapa namba hapa. Eh. 
Sasa wa 15 anasema na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Kwa maana nyinyi Mungu ana tabia ya kupima vitu vyake. Eh. Sitajua lengo lake lakini nadhani anataka kuwa na kumbukumbu na ya, ya mambo yake. Na wakati mwingine sio lazima Mungu apime kwa sana vijua, Mungu anajua kila kitu. Lakini nafikiri kwa ajili tu ya sisi tunao tusiojua yote mbele zake anapima ili kusudi tujue kabisa kwamba Mungu Mungu ana tabia kuhesabu watu wake. Anajua idadi ya watu wake. Nywele za kwenye kichwa chako hapo wewe ulipo na mimi zimehesabiwa. Ndio tabia ya Mungu. Mungu hana hesabu, hana vitu ambavyo havijui hesabu yake. Eh. Mstari wa 10 sasa sema, "Na ule mji ni wa mraba. Mraba ni kitu ambacho kinalingana pande zote." Eh? na marefu yake sawa sawa na mapana yake akaupima mji kwa ule mwanzi mwanzi ni kama sema ni kama mfano wa kipimo tu ni kama mti mwanzi miazi ile eh ndio watu wa Iringa wanatengeneza ulazi kutoka kwenye miazi ni, ni, ni kama fito ndefu ndefu hizi za kupimia vitu au kujengea kwa hiyo mwanzi kwenye biblia ukoo anatumika kupima unakuwa umeni umepimwa pima na wenyewe alafu napima vitu vingine eh Ulikuwa kama maili elfu na miatano. Uo mji ni mkubwa. Unalingana. Una maili elfu na miatano. Ukiuzeka kwenye kilometa. Ni kilometa elfu mbili miane. Kilometa elfu mbili miane. Nikuwa na jaribu kuzipima. Kijografia tu. Ni, ni, kama, tusemi, una, ni kama kutoka. Ni kama kutoka hapa kuenda labda nchi kama ya Zimbabwe. Ni wana kuiga maesabu. Eh, kama kama unaipita una Zambia kilometa 2000 yani kama ukiwa unaelekea labda kaskazini unaweza kaipita Uganda ukafika ma, mashariki ya kati na nani Afrika ya kati ni ni sehemu kubwa sana e, kilometa hizo na marefu yake na mapana yake kwenda juu kwake ni sawa sawa na huo urefu uko sawa kwenda mbele kwenda kulia na kushoto na kwenda juu kimo cha chake ni mji umeinuka kweli kweli kwenda juu. Hebu mjiulize umbali wa kutoka hapa kufika kuzidi labda Uganda kufika Ethiopia. Alafu uinue uende juu. Ni ghorofa hilo. Na inaonekana huko katikati kutakuwa na ngazi. Watu wanaoishi ghorofa la juu, ghorofa la kati la chini. Nadhani kutakuwa na magorofa labda ya ndaza. Leo hii watu wanajenga ghorofa zinafika siji 100 200. Hizi zinaweza kafika ghorofa hata 1000 na hizi. Mungu anataka kuonyesha kwamba yeye ndio mjenzi. Eh. Hey. Mungu anaueleza huu mji anataja na vipimo vya kibinadamu. Anaendelea anasema akaupima msara kuna anasema na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yasi pina mji uli, na, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kio safi. Na misingi ya ukuta na mji ilikuwa ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vitu vya thamani vya kila namna kwambie leo hii watu wanatumia nguvu za giza wanaabudu shetani mchana kwa upe ili kusudi waweze kupata vito waweze kupata dhahabu watu unaosikia wanaenda migodini wanaenda kuchimba sije dhahabu almasi sije kuchimba madini gani siji ulanga au nani madini yote yale eh watu humwabudu shetani ili kusudi wavipate na wanakwambia kabisa lazima amwabudu wewe kwambie Mungu anataka kutenisha kwamba yeye ndiye mwenye kuvimiliki vyote hivi. Tusipovimiliki wakati wa dunia hii ambapo watu wanavipata kwa kumtumikia shetani tutakutana navyo katika utukufu wa Kristo. Sasa unaona anavitumia? Eh anavitumia. Na tunaona huu mji wa mraba leo hii leo hii wanadamu huwa wana tabia ya kujaribu kumuiga Mungu. Kwenye nchi ya ya Saudi Arabia kuna jengo liko limesha tengenezewa em, ramani yake inaitwa mukab au inaitwa new mraba kwa lugha ya Kiarabu neno mraba ni Kiswahili lakini ni Kiswahili kilichotokana na Kiarabu maana yake mraba hivyo hivyo mraba maana yake ni kitu chenye kulingana pande zote nne pande tatu actually hivi hivi na kwenda juu eh japo unaweza kusemaanisha mraba kwa maana ya ya eneo lakini na ujazo pia nao ni mraba. Huo mji unategemewa kujengwa 
Mi, labda miaka i, labda mwaka huu au mwaka ujao 2024 na 25 huko katikati wana mpango wa kwanza kujenga huo mji ilo jengo inaitwa new mraba au mraba mpya au jina jingine mukabu uh, wanadamu wanatabia kumwiga Mungu kujaribu kumcopy Mungu na kujaribu ku na, na ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo tuko tunakimaliza lakini ni kurejeshe tu nyuma kidogo mara nyingi mambo ambayo Mungu alikuwa na mpango wa kuyafanya shetani alikuwa anatangulia kuyafanya unakumbuka mlango wa sita Sasa wa kwanza tunaona mtu amekuja amepanda farasi mweupe naye anauta ana siraha anakuja kupigana vita alikuwa ni mpinga Kristo akiwa na mwiga Kristo atakavyokuja kwenye mlango wa 19 e, kuja kutawala miaka elfu moja, akija kama simba wa Yuda e, ni tabia ya, ya, ya shetani kujaribu kuiga Mungu ana, ana Mungu ana amejiwekea zile rangi saba. Rangi saba mnazijua si ndio? Ule upinde wa mvua. Aliweka Mungu. Leo hii zile rangi wana toa moja au wakati mwingine wanazia hata hivyo hivyo. Wameshaziteka wamezifanya ni rangi za za, za shetani kabisa kabisa. Ushoga. Ni tabia ya ya mashetani wanaenda kwenye Biblia au wanajifunza wakishagundua kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya au amekifanya wana kibeba wana kifanya cha Mina amini na amini huu hii mraba mpya unaojengwa Riyadh Saudi Arabia wanajaribu kama vile kuwadanganya wanadamu kwamba huu mraba uliosema na Mungu kwenye kwenye ufunuo shina moja ndo huu ndo wenyewe enjoni ndani yake wanajaribu kuwadanganya wanadamu lakini wenye Kristo hatadanganya <coughs> Sijui kama tumeelewana kidogo <laughs> Anaendelea msali ule wa, 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 wa 19 anasema Na msingi wa ukuto ulikuwa umepambwa kwa vitu vya thamani vya kila namna msingi wa kwanza ulikuwa yaspi na wa pili yakuti samawi tatu kalkedoni wande zuma, zumaridi wa tano sadoniki wa sita akiki wa saba kisolitho wa nane za barajadi wa kenda yakuti ya manjano na wa kumi krisopraso kumi na moja ya kitho na kumi na mbili amethisto ni vitu vigumu sana kuvita. Mungu anajua aina za madini zote na vitu vyote vizuri anaviweka. Anasema vijua tena tutumie. Unakwambie, Biblia inasema fedha na dhahabu na vitu ni mali ya Bwana. Wanadamu hawahitaji wewe nisikie wewe unayotokea mbali na wewe uliyoko hapa lakini labda tuliyoko hapa hatufanyi hivyo lakini kwa sababu tuna na, na, na kujua jiweni tunajua na jiwana. Lakini wewe unato kuhitaji kumwabudu shetani ili kusudi upate ufanye biashara ya madini. Eh kuna ibada kubwa sana ya mashetani kuweza kupata vitu biashara za, za vitu na madini. Ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana. Basi empty malizie umlango eh kwa kusoma pengine kadhaa vivyo baki. Twende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 12. Ufunuo 3:12. Anasema hivi, Ufunuo 3:12 vinasema Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu wala hata toka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu na jina langu mwenyewe lile jipya yeye aliye nasikiwa na alisikia neno hili ambalo roho anayaambia makanisa unaona kwamba Mungu ameongelea wale yale makabila kumi mawili akayatukuza akayapa majina ya milango ya mji ule eh wa Yerusalemu mpya utakao shuka kutoka mbinguni kuja mbinguni duniani kutoka kwenye mbingu mpya na kuja kwenye nchi mpya akataja mitume kumina wawili lakini kwenye ufunuo tatu anasema yeyote ashindaye Biblia inasema tunashinda kwa damu ya mwana kondoo tunashinda kwa ajili ya Kristo yeyote ata mara nyingi yeyote ashindaye ina maanisha mtu atakaye atakaye mlingana Kristo katika uhai wake mpaka atakapokuwa amemaliza hivi vitu vya duniani anasema yeyote atakaye kuwa kwenye hali ya kushinda nitamwandika jina langu eh, nitaandika jina langu katika 
e, nitamaandika yeye katika mji wangu mtakatifu usikao kutoka juu na jina langu nitaandika juu yake. Yaani unakuwa na jina la Kristo. Na wewe jina lako umeandikwa katika huu mji. Kwa hiyo kwamba pamoja kwamba huu mji umeandikwa hawa na wawili na hawa wawili lakini na watu wote walio maamini Yesu Kristo nani amesikia mstari wanaandikwa hawasahauliwi wa, hawa, Mungu hana upendeleo eh huhitaji kuwa Petro huhitaji kuita mtume na nabii ili kuzudi utambuliwe na Mungu kwa sababu wana kuandika sawa sawa na aliyoandika tena ukiangalia hawa wameandikwa milangoni kwenye misingi humu amesema atawaandika kwenye nguzo mle ndani anakupeleka ndani ungetamani uka uwe ndani au uwe nje nje ni kama mlinzi hawa wako nani ni usome ule msali tena yeye ashindae nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu sasa hawa wamefanywa kuta hawa wamefanywa misingi sisi tunao shinda tumefanywa nguzo kuna tofauti hakuna tofauti na ukichunguza vizuri hawa watu ni kama wako kwenye hali nzuri kuliko wale wengine ukichunguza vizuri naomba niishie hapo kwenye habari hebu twende tumalizie hoja ya mwisho fupi inayosema e, mji Yerusalemu mpya mji wa Mungu naweza kusema hivyo usio na hofu wala giza ndani yake eh hii tunaishi katika giza tunaishi katika hofu tunaishi katika majonzi tunaishi katika wewe mwambie kama unapitia katika majonzi unasikitika unalia Biblia inasema Kristo atakufuta machozi Eh, Kristo atakufuta machozi. Unapitia katika kipindi cha giza, hujui kesho na kesho kuto maisha yangu yata, hujui mtoto wako Mungu atamlea atamkuza kiasi gani. Yule anasema kuna nyakati tutakuwa tunaishi katika nuru ya Kristo. Je, leo hii haipo, leo hii ipo. Lakini ile ya baadaye utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko huu wa kwanza. Nisho anachosema Kristo. Eh. Baruka nyingine nini? Kwenye hii dunia mtu anapitia katika giza la hapa na pale ukipita katika hofu katika mashaka wewe kwambie ukipita katika mashaka usikate tamaa endelea kumtumaini huyo huyo anajua kwamba mbele kuna nuru inakuja katika maisha yako nisho anachokuambia Kristo eh tunauta biblia inasema katika kitabu cha eh, mtendo kwenye ibrania kabla tuende kabla tuende kwenye hii mistari kwa sababu nikienda kwenye hii mistari nafikiri sita sita pata muda wa kurudi huko Ngoja muda muhenda lakini nikimbizane kidogo. Ngoja leo nijifunze kwenda speed kali. Eh, Waebrania mlango wa kumi na moja nisome mstari wa tisa na wa kumi nasema hivi. Kuna moja tisa na kumi nasema kwa imani alikaa ugenini akisema habari za Ibrahimu. Alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi katika nchi isiyo yake akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo walisi pamoja naye wa ahadi ile. Jamani tunaishi katika ahadi ya Kristo ambao utegemea hadi ya Kristo anasema maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu eh hmm. Ibrahimu hakuiishi sana hii nchi na kuifaidi sana lakini Biblia inasema alikuwa anategemea ana mji alikuwa anautegemea ambao anaojenga ni Mungu ndio huu mji tunaoongelea ana atakuwa na nafasi katika huu mji mtakatifu wa wa, wa Kristo je una nafasi katika huu mji je wewe ni nguzo kubwa ndogo ni mtafuta kuwa nguzo katika mji huu mtakatifu wa Mungu eh Ibrahim mwenyewe na utajiri wake wote na nini hakuwa amewekeza sana katika maisha yake haya ya kawaida alikuwa na utafuta ule mji ambao mwenye kubuni na mwenye kujenga ni Kristo ni Mungu Baba amen nani mwenye kuelewa haya Funo mlango wa 21 mstari wa 21 mimi nasema tuko kwenye ule mji sasa ule ambao hauna hofu hauna giza. Anasema na ile milango kumi na miwili ni riru kumi na mbili kila mlango ni riru moja. Huo msani nitakiwa niweshe usome. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kio kiangavu. Mimi kwambie, mimi nasema mbinguni kuta zake na viunda na, na, na mitaa yake na kila kitu ni dhahabu isiyo ya kawaida inayong'aa kwa mbele wakati mwingine tunaishi katika hii dunia haituvutii kwa sababu tunaishi maisha machafu machafu mazingira machafu tu Mungu ukiacha kwamba tutakuwa safi rohoni lakini na kwenye mazingira yanayo tuzunguka yatakuwa masi anasema hakuna kitu kichafu kichukizacho kitakachokuepo mbinguni eh wewe kwambia kina mama unaweza kaamka ukatamani ukimbia nyumba yako ndio sio muona kwa zimechafuka vyombo vina hivi maugali kila taka taka iko pale 
Unasema mbinguni hizo takataka hata za kuona kwa macho. Hazipo. Eh. Anasema na ndani yake haitaingia. Eh ana, anasema nami msara wa 22 nami nikaona hekalu na sikuona hekalu ndani yake kwa maana bwana Mungu mwenyezi na mwana kondo ndio hekalu yake. Leo hii tunaenda hekalu ni tunaenda kanisani kumtafuta Mungu kukutana naye hapo. Lakini Biblia inasema tutakapokuwa kwenye huo mji wa utukufu wa Mungu Yerusalemu pia shukrani kutoka mbinguni hatutakuwa tunaenda tena kwenye ibada. Kwa sababu ndio ibada ni Kristo mwenyewe yuko katikati yetu. Yaani wewe unamhitaji Kristo yuko pale, Mungu Baba yuko pale, e, Roho Mtakatifu wa Mungu yuko pale. Unahitaji tena kwenda kuwaomba kwenye ibada. Unaishi nao na anachosema sura tatu na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni mwana kondoo tusome mlango wa 60 wa Isaya mstari wa kwanza Isaya sta, Isaya mambo yote Mungu aliyataja kabla leo hii watu wanaona ni mambo mageni lakini alitajwa miaka mingi kabla ya kuja kwa Kristo duniani kwa sababu Mungu alitanguja kusema haya E, anasema Anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia na haishi hapo tu. E, kuna sehemu nyingine anasema msali wa mlango wa sini huo msali wa Anasema Mstari wa, wa, wa kumi na moja anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana wala usiku ila watu wapate kule kuleta utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao kwa maana unaona anaongelea milango isiyofungwa e mtu angalie kwenye ufunuo ule mji utakuwa hauna hofu unajua tunafunga milango kwa sababu tunahisi majambazi tunahisi wanyama wanaweza kaja panya wachafu e, e, nyoka na vitu vyote vile lakini huu mji utakuwa haufungwi Mstari ule wa shina sema msta, anasema na mataifa watate, watatembea katika nuru yake na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake na milango yake haitafungwa kamwe mchana kwa maana humo hamna usiku nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake na unaona kwamba huu mji utakuwa hauna hofu eh mungu ambie watu wengine tupasa Watu tuangalie katika maisha yetu. Watu wengine wametupasa kuishi katika hali kama hii. Mungu hana furaha na ma, na Mkristo mwenye kuishi maisha ya hofu. Sehemu nyingine Daudi anasema sitaogopa mabaya kwa maana mwanadamu atanifanya nini? Wewe ni kuambia jifunze kutokuwa na hofu. Eh, itakuja kidogo hapa na pale na nini, lakini sehemu kubwa ya maisha yako inatakiwa mtu u, u, ukiona una hofu katika imejaa katika maisha yako ujue huna uwezo kuja mtumaini ya Kristo. Huwa havikai pamoja. Havikai pamoja. Unapomwamini na kumtumaini ya Kristo, leo una hofu, e, watanifanya nini? Huyu wa hapa jirani atanimaliza. Huyu siji nini? Kazini watakuja kuni nini? Nitafanya ukiona unaishi maisha ya namna hiyo, ujue kwamba huna imani ya kutosha mbele za Mungu. Imani na hofu havikai pamoja. Vinapishana. Ni kama nuru na giza. Na anamaliza anasema msalimu wa 27 anasema na nchi na ndani yake haitaingia hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge wala yeye afanye machukizo na ya, na uongo bali walioandikwa katika kitabu cha uzima cha manakono Wewe nifunge kwa kukuomba wewe ulioko mbali sianzi na wewe ulioko hapa ulioko mbali hebu jitahidi uhakishe kwamba umeandikwa katika kitabu cha uzima wa manakono bila kuwemo katika hiyo orodha kutaingia katika huo mji wa Mungu na anasema kinyume chake nje watu wat, anasema wako mbwa E, na giza na watu watakuwa wanasaga meno wanaumia kwa moto wa jehana moto wa wa wa, wa waziwa la moto na na naelewa eh hivi wewe niulize kwa kwa muda ambao umesikia tunapohubiri injili ni nani anaweza kuniambia kwamba kupata kiti katika uzima wa milele wa maana kondoo ni kazi ngumu ni nani anaweza kusema hivi kumwamini Yesu Kristo peke yake Eh, ukaacha ku, ku, kuishi katika ulimwengu uliozoea wa dini dini zako dini ni nzuri nisha leo nitafundisha habari za dini kidogo tazigusa lakini hakikisha kwamba Kristo umemwamini umemweka tumaini lako namba moja kwamba ndiye anayekuokoa ndiye anakufutia dhambi zako ndiye na atakapo 
kuandika katika kitabu cha uzima milele una haki milele na milele yote nje ya hapo utaishi katika hofu na utapishana na baraka za Kristo Mungu akubariki sana tuishi hapa ema Mungu ufunike baba mimi na kushukuru ajili ya neno lako tunasema asante Mungu atakabisha hata katika pindi vile unaendelea Mungu tukikushukuru kwa kutujulisha mapenzi yako haya na utuongoze katika kuyaishi na kuyatenda katika jina la Mungu baba mwana na mtakatifu amen